slide uh, na sinusundan dun sa demo. More on ang demo ko po is hands-on na mas maganda sana kung meron din kayong computer sa tapat nyo na na step by step pwede nyo sundan para mas na na experience na agad kung paano mo siya gagawin. So, um, since uh, it's the first uh, meeting and hindi naman hindi rin naman nakapagbigay ahead of time ng instruction kung ano yung mga prerequisite or mga required na meron na dapat kayo before mag-start yung meeting. So, uh, okay lang kahit magkaroon na lang ng another session na ready na yung lahat ng needed natin for the for the Google Classroom session. Okay, kasi ang pinaka-importante um, we need is let me open my document. <laughs> so, um, wala akong document. Uh, so, ang pinaka-importante po is um, sa teacher, so at least you have a Google account and a Zoom account. Okay, so yung session po natin is about uh, Google Classroom with Zoom. Okay, so um, ito po yung magkakreate kayo ng, ng classroom nyo in Google Classroom. And at the same time, pag magkakreate kayo ng uh, parang session nyo or meeting session nyo, Zoom yung magiging platform. Okay po. So... Okay, so so um, i-discuss ko lang din yung prerequisites or yung mga needed before nyo makandakt yung Google Classroom in Zoom. So ang pinaka-need is from teacher, Google account, and Zoom account. And of course, yung student, mas maganda. Meron din silang Google account and Zoom account. So um, before mag-start yung class, maganda, maturuan na rin yung parents or yung, yung guardian nila to create Google account and Zoom account para dun sa bata. Para pag nag-join sila dun sa, sa meeting, uh, name ng bata yung lalabas dun sa meeting. Then at the same time, dun sa, sa Google Classroom, mas maganda, name na ng bata yung mag-a-appear mag dun sa Google Classroom instead of parents um, Google account. Meron kasing iba ang, ang ginagawa is um, yung guardian or yung parent, yung email nila yung ginagamit para mag-register dun sa, sa class. Okay, so more on tip lang para hindi rin mahirapan yung teacher mag-monitor ng class. Okay, so next is um, apps needed for um, this is the list of apps needed if ever na mobile or tablet ang gagamitin instead na instead na, na laptop or computer or desktop so uh, pag mobile or tablet so at least kailangan yung gmail or google account kasi yung mga notification yung mga invite Usually sa Gmail, makikita yung notification. Okay. Oh, may nag-drop si Mommy. Okay, so uh, YouTube. Uh, so bakit kailangan yung YouTube? Sa, sa online class or Google class, um, YouTube ang parang magiging primary source no, of uh, learning tool. Kasi may mga, may mga gawa na ron or pwedeng kayo rin yung mag-create ng video nyo na i-upload sa YouTube. So, i-discuss ko yan later um, yung difference between um, YouTube and yung mga gawa nyo na sarili nyo uh, learning materials na video. Alright. Okay, then uh, Google Chrome. So, kailangan ng bata yan or ng teacher for uh, browsing the internet. Then, Google Drive app for managing the files. So, sa online, sa online uh, class, 
most of the time, yung mga files is nakastore sa Google Drive, which is connected na rin sa Google account nyo. So, Google account ng teacher and Google account ng student. So, both have their own Google Drive. Okay? And Google Docs, Sheets, and Slides. So, ito yung equivalent sa Microsoft PowerPoint. Ah, ah, slides, ah, yung Microsoft, parang Microsoft PowerPoint. Pero ito online. So, free na rin na pinaprovide ni Google. Then, Google Sheet. So, siya yung parang Microsoft Excel online na free na rin. And naka-integrate na rin sa Google Classroom. Then, Google Doc. Ito naman yung equivalent sa uh, Microsoft Word na free rin online. Okay, then um, next is yung two apps na needed na most commonly used, yung Google Classroom and Zoom. So, uh, I'll switch my screen to another one para makita nyo lang yung sample pag nasa phone. Okay, so let me switch. Okay, so sa, sa demo po na ito, magkakayon po ng uh, interaction between a sample teacher and a sample student. And, um, and gumagamit po ako ng tatlong screen which is yung screen 1 po, yun yung ginagamit ko for the teacher, yung current yung nakikita nyo. Then screen 3 is for the student, which is uh, using a mobile phone. Okay, so, share. Pakita ko lang po yung sample na nasa phone po siya and nakaset up na po yung Google account niya kasama yung mga different uh, application yung needed para sa Google Classroom. Okay, so, yun pa. Ayan. So, meron na siyang Zoom. Meron na rin siyang Classroom. So, nilagay ko rin po yung Facebook and Messenger since uh, ito po yung easiest way para makapag-communicate tayo. So, ngayon, ito yung pinakamabilis pagdating sa communication. Pero in terms of conducting a session or a meeting, uh, hindi siya ganun ka-advisable kasi nga... Um, hindi siya interactive or more on video call lang talaga siya pag sa Facebook. So, switch back pa lang ulit po sa screen 1. Ulit po tayo sa picture. And so, um, Kung makakasunod po kayo, so mag-start na po tayo. May isa-send din po ako na PDF sa inyo. Uh, pwedeng ito yung ibigay nyo po dun sa student para parang guide nila kung paano mag-join sa classroom. So hindi ko po muna ito madidiscuss in detail. More on um, ang, ang focus po natin nandun sa teacher side po kung paano mag-create ng classroom. So, pero idaanan lang natin, i-browse lang din natin. So, yung quick guide is nakuha ko lang din sa internet, free naman siya. So, guide lang kung paano mag-login sa classroom, paano mag-join. So, ayan. maintindihan nyo po ito guys sa matapos natin yung session. Okay. So, i-share ko po sa inyo yung document para pwede nyo rin pong i-share ko dun sa mga estudyante nyo or sa parent para um, mag-guide nyo po sila kung ano yung mga needed before kayo magkaroon ng actual class. Okay. So, yan. so, start na po tayo sa teacher. Um, ang kailangan lang po sa computer nyo is uh, yung Google Chrome nyo na browser. Then, uh, punta lang po kayo sa google.com or kapag naka-Google Chrome po kayo, so pag naka-Google Chrome na po kayo na browser, um, mapapansin nyo po, pwede na kayo mag-login dyan using Google account nyo dito pa lang sa taas. 
Pero kung hindi nyo naman ginagawa yun, uh, punta lang po kayo sa google.com. Then, pag nagpunta kayo sa google.com, lahat ng application na related kay Google is accessible na from here. Okay, so makikita niyo po dito sa upper right ng screen uh, yung may mga tile icon. Tile icon po yung tawag dyan. So, pag click niyo po yan, makikita niyo po yung mga application or services na libre na kasama sa Google account nyo. So, kung hindi pa po kayo nakakalagin dito, um, meron po yan ditong... Um, so, ipakita ko po yung example kapag hindi pa kayo nakakalagin. So, ayan. So, pag hindi pa po kayo nakakalagin, makikita nyo lang po dito, sign in. So, yung Google account nyo lang naman po yung kailangan. Pag sign in nyo, Okay, sign in, then, so, enter po yung email, then yung password nyo, then, ayun, yun nga po. Diretso na yun, hanggang makarating na kayo dito, pag in-access nyo, makikita nyo na yung account nyo. So, currently, ang nakalagin ko is uh, yung account ko, pero sa demo, ang gagamitin po natin ay itong isa, yung demo teacher. Okay. So, tingnan lang po kung nakas yan. So, si Bermo teacher po. Ayan. So, ang, ang first step, pwede po kayo dumalat sa Google. Then, from here, dito po sa, sa tab or sa, sa tile, meron pong mga shortcut dyan. Hanapin nyo lang po yung classroom. So, makita nyo po yung icon ng classroom, yung color green na, na blackboard. So, click nyo lang po yun. Okay. Then, um, dadalhin po kayo nyan sa URL. So, familiar naman po kayo sa mga part ng browser. Or, explain ko na lang din ang mabilis. So, sa browser po, pag sinabi ko po yung word na URL, so, it means po, ito po yung yung address sa taas. Ha, sorry, sorry kung uh, in-explain ko na basic, pero... Para lang po ano, kung baka may nalilito dun sa mga terminology, terminology na ginagamit ko. So, pag sinabi ko pong URL, uh, ito po yung mga nakikita nyo na link lagi na usually nag-start po sa HTTP or HTTPS. So, yan po yung address. So, URL po ang tawag dyan. And uh, ito pong nakikita nyo yung bar na to na pwede tayong mag-type. Tawag po dyan is address bar. Okay, so address bar po yan. So, ibig sabihin, pwede, pwede po kayo mag-type dyan ng website na gusto nyo. So, yung address bar po yan. So, para lang po nakaka-follow tayo. So, kung pinag-type natin ng, ng address is address bar. Then, yung tinatype po natin dyan ng website, Um, naka-free version po ako. Mag-recreate po ako na another meeting para dun po kayo, dun ko po kayo papapasukin. Kung makancel yung meeting. Pero usually, hindi naman kinakancel na Zoom. Okay. Ayan. So, uh, dito po sa address bar, kapag Pasok na po kayo sa Google Classroom. Ang makikita niyo po na URL, so nandito rin po yan sa document guide ko, is https.classroom.google.com. So, pwedeng ito, kung alam niyo na yung link, type niyo lang po yan sa browser, then uh, makakapasok na po kayo dun sa Google Classroom. Okay. So, then sa browser po, may mga, uh, para mapadali din po yung buhay niyo, Mapapansin niyo po yung star icon na to sa browser sa, sa address bar. So bookmark, ibig sabihin po, gusto niyo i-save yung yung address para later on hindi na kayo nagta-type type na i-click niyo na lang. So pag click niyo po 'yan, papipiliin po kayo kung ano name ng bookmark niyo. So tas ano pong fold, pwede niyo pong i-organize para kung by default yung bookmark na lang. Then, uh, so 
ito. Dito nyo po yan makikita under ng bookmark. Ayan. Ayan. Sa menu po ng, ng browser natin, under ng bookmark, nandun na po yung Google Classroom na inad natin. So, ikiklik nyo lang po yung star. Then, pagkaklik ng star, mag-set lang po kayo ng name na gusto nyo kung anong tawag doon. Then, sa menu po ng browser nyo, baka po iba yung itsura nung, nung sa inyo kasi sa akin may ibang icon. Pero, basa yan po yung icon. Pag upgraded na yan, magiging parang Google icon nyo na. Then, click nyo lang po yung bookmark. Then, kita nyo na po yung link doon. So, para mabilis nyo ma-navigate yung mga website nyo. Hindi nyo na kailangan kabisag ito. Okay. So, uh, once na nag-visit kayo sa Google Classroom website, um, sa akin kasi, nag-create na ako ng mga sample classroom ko. So, sa inyo, pwedeng maging empty yan. Walang laman to. Ang uh, makikita nyo lang is itong uh, bar, menu, sa left. Yan yung menu ng, ng Google Classroom. And then, dito sa right is yung icon para pwedeng mag-create yung plus icon. Pwede mag-join or mag-create. Okay. So, then, yung tile po natin, ganun pa rin. Accessible pa rin siya. So, ito po yung common na menu. So, paano siya mag-join? Okay. So, uh, dun po sa guide ko, may nilagay naman po ako step by step dun. So, sa makita niyo po yung list of class nyo. Then, uh, you may drag and drop to rearrange. So, para organize po yung, yung mga class nyo, pwede niyo pong i-rearrange kung sino yung gusto nyo una, sino yung pangalawa. So, para na ma-manage na rin kung ito pala yung, ito yung unang class ko, yung second, yung third. So, para mas uh, maganda. Lahat po yan, pwede niyo makasamize pati yung picture na yung display so, balik po tayo sa document ko. Then, uh, para mag-create, click on the plus button, then create new class. Okay, so basahin lang muna natin. Then, mamaya gawin ko po. Then, so yun, create class, then accept yung terms and conditions ni Google. So, basahin nyo lang, then i-check nyo yung uh, I understand the notice, then continue. Then, hihingin po sa inyo yung class name, section, subject, and room. So, ito po yung magiging parang ano nyo na, information na ng class nyo. Ang maganda po, planuhin nyo maigi kung ano yung gagamitin nyo ng naming uh, ng oh. Hello? Ah, okay, kala pa na-cancel. Uh, uh, maganda po kasi pag nakita nyo po yung tile na yun, Ang nakikita natin, nagkawa ko mga sample ko. So, like to, uh, try ko na yung class name. Nilagay ko pa yung school year. Then, nilagay ko yung school name. Hindi nakita yung ibang information. So, pag binuksan ko, ang haba niya. So, maganda, yung class name nyo, um, ma-shorten nyo siya. Na at the same time, um, isang glance nyo lang dun sa pinaka-main screen nyo. Alam nyo na na ito yung class for this section for this um, group para uh, mas mabilis nyo na na-navigate para hindi kayo nalilito like like tong ginawa ko na na dalawang sample school year 2020 the name ng, ng school kung ito yung naming na gagamitin ko so mangyayari pakita ko lang para mas malinaw so, for example, teacher po ako ng subject na English. So, kunwari, teacher po ako ng grade 3 na English, then at the same time, grade 4 na English. So, ang ginawa ko dun sa classes ko, so, pwede nyo i-access yung menu ng classes para bumalik dito. So, kunwari, nag-create po ako ng another class ko. Okay. So, ito po yung kanina nakita nyo sa document. So, pwede nyo gayahin. So, kunwari, ginaya ko, ito pang grade 4 naman. So, sample section. 
and English. So, teacher po ako na English. Then, ang nilagay ko din sa class, ang, ang intention ko po is mag-create ng class for grade 4 na ito yung subject. So, pag nag-create po ako nyan, okay, so, so, pwede po kayo mag-create ng marami na gusto nyo. So, Na-test niya po siya. Or kung gusto niyo po, mag-create kayo ng ibang account na Google, then doon niyo po i-test. Create po kayo maraming classroom para magamay niyo po siya. Okay, so pag nag-create po tayo, then balik tayo doon sa list of classes. Um, so, mapapansin niyo po, yung ginawa ko ito, uh, ayan, hindi ko na maano, hindi, hindi siya madaling ma-identify. Kasi nakalagay lang dito, section 1. Hindi ko alam kung anong class na ang grade. So, so, kaya yun po yung sinasabi ko, maganda, yung name nyo dito sa class nyo, pag-isipan nyo na po agad na ma maganda, isang tingin nyo pa lang dito sa list of classes nyo, kasi pwedeng marami kayong classes, marami kayong tinuturo ang subject sa iba-ibang level. So, hindi kayo mahihirapan mag-browse or navigate dun sa sa mga classes nyo. So, may ginawa po ako sample na ito, grade 3 cooking. So, pag binuksan ko yan, grade 3 cooking, school year 2020-2021. Kapag gumawa pa ako ng isang class ulit, na ganyan, pag yan yung ginamit natin na example, okay, so continue. Kanali, grade 4, yung katulad ng kanina, section 1, Subject, cooking class. So, pag-create ko yan. Ah, sorry, mali. Dito na yun tayo, mali po yun yung tayo ko. So, ito yung sample na gagamitin natin, yung grade 3 cooking. Copy ko lang para hindi natin siya type. So, classes, create new. Okay, so basta ito lang po yung menu nyo para mag-create. Create class. And then, just yun lang po. It's natin kanina. Ayan, so yan yung sample natin. So, grade 3, ngayon, pang grade 4 naman yung gagawin natin. Ang section na sample natin is section 1. Subject is So, yung room, pwede nyo lagyan, pero hindi naman na nakikita 